गुड मॉर्निंग ऑल सैकंड बी ए स्टूडेंट्स अंदर की मैं सभा कर मेरे अंदर आनल क्लास सस्पे अंकनी आफ्ल ऐर्पड़ा आफ्ल गुर्त इंका मन की इवे तारीख नीचे वीडियो क्लास जो आनल क्लास जो का अभी श्रद्धा उठा अच्छे कोई चाप्टर अंतर वीडियो वीडियो चुनाव लेदे अंदर रेग्युर्सार अच्छे इन मन थर्ड सैमस्टर मन की उन्नी पेपर थ्री मन की थर्ड सैमस्टर थर्ड सैमस्टर पेपर एट कदा स्थल अर्थशास्त्र जातीय आदाय उद्योग मैक्रो एकनाक्रो नेशनल इनकम अंड एंप्लायट मनी एंप्लायट मनी शास्त्र दी मन कोलास्त्र अर्थशास्त्र शास्त्र जातीय आदाय उद्योगिता मैं इंग्ली मन की पेपर पेर मेरे वो नोटर राशि मन की पेपर थर्ड सैमस्टर बैक्रमस स्थल शास्त्र जातीय आदाय उद्योग मरी ड्रैव दी मन कोई चाप्टर इतने मन को स्थल शास्त्र पैधि तरह दिन विवरण तरवा रेडवे स्थल शास्त्र वैपरीत्या वैपरीत्याल तरह दाने प्रधानमंत्री स्थल शास्त्र प्रधान चलांक प्रधान चलांक ने तरह इंकोटे स्थल शास्त्रा की सूक्ष्म शास्त्रा की उन्वे भेद इंतवर मन चुनाव स्थल शास्त्र पैधि दिन ओका वीर एनो एवरे मरला मैं सिलबस एमने दिन पेर लेते अच्छे स्कूल शास्त्र में मन मोटमोट ने स्कूल निर्वचना तरह दिन ओक पैधि दिन ओक विवरण अभी मत मोद क्लास ने तरवा स्थल शास्त्र स्थल चलांक प्रधानमंत्री चलांक तरह स्थल शास्त्र वैपरीत्या वैपरीत्याल तरह सूक्ष्म शास्त्र स्थल शास्त्र भेद निर्चु मन इंट्रोडक्षन ओक जातीय आदाय इवने जातीय आदाय इंट्रोडक्षन एम चुनाव 
జాతి ఆదాయానికి మనం ఒక నిర్ణీత ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సంవత్సరం కాలంలో నిర్ణీతమైనటువంటి ప్రామాణికంగా తీసుకుని ఒక సంవత్సర కాలంలో నిర్ణీతమైన స్థితిలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల యొక్క పరిమాణాన్ని విలువని జాతీయ ఆదాయమని అంటారని మనం తెలుసుకుంటాం అంటే ఎలాగంటే స్థూలాత శాస్త్రంలో జాతీయ ఆదాయానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆధారం ఉంది ఎందుకంటే జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదల ఉంటేనే ఆ దేశం యొక్క ప్రగతి పథంలో ఉన్నట్లే జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదల అధిక స్థాయిలో ఉంటేనే ఆ దేశం యొక్క ప్రగతి ముందందులో ఉన్నట్టు జాతీయ ఆదాయం పెరుగుదల లేదనుకోండి ఆ దేశం ప్రగతి పథంలో ఉన్నట్టు కాదు తద్వారా అంతేకాకుండా జాతీయ ఆదాయం ఎప్పుడైతే తక్కువుందో ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల అందరికీ ప్రజలందరి యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నట్లే అంతేకాని దీని యొక్క దీని యొక్క పెరుగుదల అనేది జాతీయ ఆదాయం యొక్క పెరుగుదల అనేది ఎక్కువగా ఉంటే అది ఆ దేశం ఉన్నటువంటి దేశ ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నట్టు అంటే ఏంటంటే జాతీయ ఆదాయం ఎక్కడ చదువుతుంది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం కూడా జాతీయ ఆదాయం కింద పొలవబడుతుంది ప్రతి వ్యక్తి కూడా తన యొక్క ఆదాయం అని అంతా కూడా జాతీయ ఆదాయం లేకపోతే వస్తుంది ఉదాహరణకి ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఒక దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులన్నింటినీ ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సంవత్సరంలో ఈ సంవత్సరం చూసుకుంటుంది కరెక్ట్ ఈ ఒక సంవత్సరంలో దేశం మొత్తం మీద ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులన్నింటికి కూడా ఎంత ద్రవ్యం అయితే వచ్చిందో ఎంత మార్కెటింగ్ జరిగిందో ఎంత వాల్యూ వచ్చిందో ఆ ప్రాఫిట్ అంతా కూడా జాతీయ ఆదాయంలోకి వస్తుంది అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల యొక్క విలువను జాతీయ ఆదాయమని మనం అంటాం అలా కాకుండా మనం ఈయన ఇంకా నిర్వచ మార్షల్ గారు కూడా ఒక నిర్వచనం చెప్పడానికి చెప్పారు ఏంటి సహజ వనరులను ఉపయోగించుకొని సహజ వనరులను ఉపయోగించుకొని క్రమ మూలధనం వాటి అన్నిటితో పాటు ఉత్పత్తి కార ఉత్పత్తి కారకాల ద్వారాగా ఉత్పత్తి సాధనాలను కూడా ఉపయోగించుకొని ఆ తద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయాన్ని కూడా జాతీయ ఆదాయంలోకి వస్తుందని చెప్పుకోండి ఈయన మార్షల్ గారు ఎక్కువగా ఏం చెప్పాడంటే సహజ వనరుల సహాయంతో దేశంలో శ్రమ మూలధనం ఆ రెండింటినీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఉత్పత్తి చేసే నిఖర వస్తువులు ఏవైతుందో నిఖర వస్తువుల యొక్క ఆదాయాన్ని జాతీయ ఆదాయం కింద మార్షల్ గారు చెప్పారు మామూలుగా మన జాతీయ ఆదాయం గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక చిన్న పదంలో మాకు ఇన్ని చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే జాతీయ ఆదాయం అంటే అర్థం ఏంటి ఒక సంవత్సర కాలంలో తయారైనటువంటి వస్తు సేవల విలువ సింపుల్ మార్షల్ గారి నిర్వచనం పక్కన పెట్టి మామూలుగా అసలు డెఫినేషన్ ఒక సంవత్సర కాలంలో తయారైనటువంటి వస్తు సేవల విలువని జాతీయ ఆదాయం కింద పరిగణిస్తాం అయితే అంతేకాకుండా ఉత్పత్తి సాధనాలని ఉత్పత్తి సాధనాలను అన్నిటినీ ఉత్పత్తి సాధనాలని ఒక ఉత్పత్తి ప్రక్రియలోకి ఉపయోగించి ఉత్పత్తి సాధనాలు అంటే మనకి ఏదో వస్తువు తయారు చేయాలనుకుంటే దానికి ఉత్పత్తి సాధనాలు కావాలి కదా ఆ ఉత్పత్తి సాధనాలని ఉపయోగించుకొని ఉపయోగించుకుని తయారవుతాయి కాబట్టి అందుకు ఉత్పత్తి సాధనాలు అని చెప్పి ఉత్పత్తి ప్రక్రియకి తోడ్పడుతుంది ఆ ఉత్పత్తి ప్రక్రియకి తోడ్పడటం వల్ల జాతీయ ఆదాయం అనేది పెరగడం అనేది జరుగుతుంది లేదంటే దాన్నే మనం ఇంకొక రకంగా కూడా చెప్పుకుంటామని చెప్పారు నేను నలుసారి నేను ఏం చెప్పానంటే బాటకాన్ని తర్వాత వేతనం వడ్డీ లాభం ఈ మూడింటిని కలుపున్న జాతీయ ఆదాయం వస్తుందని చెప్పారు తర్వాత మార్షల్ గారు ఇచ్చిన దాంట్లో నిఖర ఆదాయం గురించి ఈయన ఎక్కువగా చెప్పాడు నిఖర ఆదాయం అంటే ఏంటంటే మార్షల్ గారు దేశంలో ఉన్నటువంటి నిఖర ఆదాయం జాతీయ ఆదాయం అని చెప్తున్నాడు నిఖర ఆదాయం అంటే ఏంటి మీకు తెలియదు నిఖర ఆదాయం అంటే నిఖర ఆదాయాన్ని దీంతో పొలిస్తాడని చెప్పడిన వస్తు సేవలకి 
మనకి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఎలాగా కొన్ని వస్తువులని మొత్తం ఉత్పత్తి నుండి యంత్ర సామాగ్రికి యంత్ర సామాగ్రి తొలగుదలు తీసేస్తే ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి కొంత యంత్ర పరికరాలు అవసరం అవుతాయి ఆ యంత్ర పరికరాలు అవసరం అయితే ఆ తొలగుదల తర్వాత దాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ముడి సొరకుని తర్వాత రెండోది ఆ వస్తువులు తయారు చేసేటప్పుడు కొన్ని వస్తువులు సగం వరకు పాడైపోతాయి వాటిని వీటన్నిటిని తీసేయగా వచ్చేదనే నికర ఆదాయమని ఈయన మార్షల్ గారు చెప్తున్నాడు ఏమన్నాడు నికర ఆదాయ జాతీయ ఆదాయాన్ని ఏమని చెప్తున్నాడు నికర ఆదాయం కింద చెప్తున్నాడు నికర ఆదాయం అంటే తెలిసిందా అర్థమైందా మీకు ఒకటి యంత్ర పరికరాలు ఒక మూడు పద ఒక ఒక వస్తువు తయారు చేయాలంటే దానికి యంత్ర పరికరాలు ఉపయోగిస్తాం ఏదో ఈ కుర్చీ తయారు చేయాలనుకోండి దీనికి యంత్ర పరికరాల ద్వారా ఉపయోగిస్తాం ఈ యంత్ర పరికరాల ద్వారా ఉపయోగించేటప్పుడు ఆ యంత్రాలకి అయ్యేటటువంటి ఖర్చు తర్వాత దీన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి రా మెటీరియల్ దీనికి ఏం చేస్తా చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసిన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను ఉపయోగిస్తాడు తయారు చేయటం కుర్చీ తయారు చేయటం ఆ వాటి ఖర్చు తర్వాత దీన్ని డైలో పెట్టిన తర్వాత తయారు చేసేటప్పుడు ఒక కాల్ లేకుండా వచ్చింది అనుకోండి ఇది వస్తువు తయారు పరిపూర్ణంగా తయారైనట్టు కాదు అందువల్ల ఏంటంటే అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే చెడుకోని వస్తువులు కింద లెక్కేస్తారు ఈ విధంగా ఇవి అన్నింటినీ తీసేస్తే ఒకటి యంత్ర పరికరాల ఖర్చు తీసేసాడు శ్రామికుల ఖర్చు తీసేసాడు ఈ వస్తువులు తయారు చేసేటప్పుడు రా చెడుకోని వస్తువుల్ని తీసేసాడు ఇవన్నిటిని తీసేయగా మిగిలిన ఉదాహరణ మిగిలిన దాన్నే నికర ఆదాయమని ఈయన చెప్తున్నారు మిగిలిన దాన్నే నికర ఆదాయం అని చెప్తారు మీరు రాసేటప్పుడు కూడా అలాగే రాయాలి ఏం రాయాలి నికర ఆదాయం అని అడిగాడు అనుకోండి నికర ఆదాయం అంటే మీరు ఏం చేస్తారు యంత్ర పరికరాలయాన్ని ఖర్చు తర్వాత మనకి ముడి ముడి సరుకు తర్వాత సగం సగం వరకు తయారైన వస్తువులను తీసివేయగా వచ్చిన దాన్ని దానికి ఏది ప్లస్ చేస్తాడు విదేశీ వ్యాపార విదేశీ దాన్ని ప్లస్ చేస్తాడు విదేశ వ్యాపారాన్ని ప్లస్ చేస్తాడు ప్లస్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని నికర ఆదాయమని అన్నాడు దాన్ని మనం మొత్తం జాతీయ ఆదాయం ఇచ్చుకోండి దాని నికర ఆదాయం అనేది కూడా అర్థం జాతీయ ఆదాయం కూడా రాసుకోండి దీన్ని మన ఈక్వేషన్ రూపంలో రాసుకోవాలంటే మొత్తం వస్తు సేవల ఉత్పత్తి మొత్తం వస్తు సేవల ఉత్పత్తి మైనస్ యంత్ర పరికరాల ఖర్చు దాన్ని ఏమంటాం ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించినటువంటి ముడి సరుకులు తయారీ దాన్ని యంత్ర పరికరాల ఖర్చు మొత్తం అంతా తీసేయాలి ఉత్పత్తిలో ఉత్పత్తికి ఉత్పత్తి తయారీకి ఉపయోగించిన ముడి సరుకు ఇది మనస్ ఇది తర్వాత దీంట్లో ఇంకో గుర్తు కూడా తీసేది సగం వరకు తయారైన వస్తువులు ఈ రెండింటిని కలిపి లెక్కేసుకోండి ఒకటి దీనిలో నుంచి ఇది తీసేది ఇది ఇప్పుడు నేను రాసేటండి సగం వస్తువులు తయారైన కదా ఇది కూడా తీసేది తీసి అప్పుడు దీనికి విదేశీ నికర విదేశీ వ్యాపారంలో వచ్చేటటువంటి ఆదాయం కలగదు విదేశీ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఎంత వరకే ఇది మార్షల్ కలగదు మనం మామూలుగా చెప్పుకున్నాను మామూలుగా అయితే మనకు సంవత్సర కాలంలో వచ్చేదాన్ని దండంలో తీసుకుంటారు కానీ ఈయన శాస్త్రవేత్త కాబట్టి ఈయన ఇది ఈ ప్రశ్న ప్రకారం చేస్తారు నికర ఆదాయాలు రావడానికి ఏ కారణం ఉపయోగం ఒక్కొక్క ఆర్థిక వేత దృష్టి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది మనం వార్లుగా డిప్రెషన్ ఇచ్చిందండి ఒక సంవత్సర కాలంలో అంతా తయారైందంటే కూడా 
వచ్చేటటువంటి విలువైన సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు అన్నింటిని కూడా ఎంతైతే విలువైన ద్రవ్యం వస్తుందో ఆ ద్రవ్యం అంతటిని కలిపి జాతి ఆదాయం అంటారని మనకి తెలియ దీంట్లో కొన్ని లోపాలు మీకు నేను చెప్పాను ఒకసారి చెప్పి కొత్త వచ్చారు నేను చెప్పకపోదును అయితే దీంట్లో కొన్ని లోపాలు ఉంటాయని చెప్పాను ఆ లోపాలు ఏంటంటే వస్తువుల్ని మనకి ఎక్కువగా అధిక తయారైనటువంటి వస్తువుల్ని మరలా రెండోసారి లెక్కించుకో దాన్ని మొట్టమొదటి మన లోపాలలో మొట్టమొదటి ఏం చెప్తామంటే రెండు సార్లు లెక్కించుకో లోపాలలో ఒకటి రెండు సార్లు లెక్కింపు రెండు సార్లు లెక్కింపు అంటే దీనికి ఉదాహరణ నిన్న చెప్పాను రెండు సార్లు లెక్కింపు అంటే జాతీయ ఆదాయాన్ని రెండోసారి లెక్కించవచ్చా దేశం మొత్తం మీద ఒకే ఉత్పత్తి తయారవుతుంది దేశం మొత్తంలో అందరూ కూడా ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఇంకొక రకమైనటువంటి ఉత్పత్తిని ఉత్పత్తి చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు వ్యవసాయ ధోరణి అనుకో ఇప్పుడు వ్యవసాయ ధోరణి ఉన్నాడు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాడు పారిశ్రామిక వేత ఉన్నాడు అనుకో అతనికి ఏ ఏ పారిశ్రామిక ఏ కుర్చీలో తయారీ పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి అది ఉత్పత్తి చేస్తాడు ఇంకా రకరకాల ఒక్కొక్క అట్ల బ్యాక్ ఉందని అట్లు ఉత్పత్తి చేస్తాడు అలాగే దేశం మొత్తం మీద రకరకాల వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా రకరకాలైనటువంటి వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేస్తారు ఆ సంవత్సరాలతో వరకు ఆహార ధాన్యాల మీద వ్యవసాయ వస్తువుల మీద తర్వాత పారిశ్రామికంగా తయారీ వస్తువుల మీద అన్నిటి మీద సంవత్సరాల వరకు ఏ విధమైన ఏమైనా ఏ ఆదాయంతో అదంతా కూడా లెక్కితే దీంట్లోకి వస్తుంది అంటే దాని నుంచే వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం అంతా కూడా జాతీయ ఆదాయంలోకి వస్తుంది అయితే ఇలా లెక్కించినప్పుడు రెండోసార్లు లెక్కించుకోవడం ఒక దీనికి రెండోసార్లు లెక్కింపు అనేది లోపం అనమాట జాతీయ ఆదాయం రెండోసార్లు లెక్కించకూడదు రెండోసార్లు లెక్కించకూడదు లోపం అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తారంటే లోపం పత్తి తయారీలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తి దొరకడు పత్తి తయారీ చేశాడు పత్తి ఉత్పత్తి చేశాడు ఆ పంట వేసాడు కోసాడు దాన్ని ఆ ఉత్పత్తిని మార్కెటింగ్ చేసుకున్నాడు దానికి ఆదాయం అనేది వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి ఆ సంవత్సరంలో పత్తి ఉత్పత్తికి సంబంధించిన లెక్కి పైపునట్టే కానీ ఆ పత్తిని కొనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని పారిశ్రామిక వేతకు అమ్ముతారు ఆ నీళ్ళ చెత్తను బట్టల తయారీకి ఉపయోగిస్తారు దూదు బట్టల తయారీకి ఉపయోగించిన ఉపయోగించిన తర్వాత దాని మీద బట్టల తయారీ చేసిన వస్త్రాలకి అధికమైన ఆదాయం అవుతుంది అప్పుడు మరలా లెక్కించారు అనుకోండి ఒకేసారి ఒకే సంవత్సరంలో తయారీ వస్తువుకి రెండోసారి లెక్కి అనేది జరుగుతున్నట్టు పత్తిని లెక్కించి వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయ రంగంలో లెక్క పెట్టేసారు తిని పత్రి తయారైనప్పుడు లెక్క పెట్టేసారు జాతీయ ఆదాయం మళ్ళీ వస్త్రాలు తయారైనప్పుడు కూడా లెక్క పెట్టారు అనుకో అప్పుడు రెండుసార్లు లెక్కిపో ఈ విధమైన లోపాలు కూడా ఒక కారణం అనమాట నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి దీంట్లో కొన్ని సుగుణాలు సుగుణాలు కూడా ఉన్నాయి లోపాలలో ఒకటి చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇంకా మనకు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఈ విధంగానే ఒక ఇల్లు అద్దెకిచ్చారనుకోండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఉంటాయి ఇది ఇది అయినా ఉంటే అది అయినా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇల్లు అద్దెకిచ్చారనుకోండి అద్దెకిచ్చింది ఆదాయం వస్తుందిగా అది మనకి జాతీయ ఆదాయంలోకి లెక్కలోకి వెళ్తుంది ఆదాయం వచ్చి ప్రతి ఒక్కటి కూడా వ్యక్తి ప్రతి వ్యక్తికి ఏ ఆదాయం వచ్చినా అదంతా కూడా జాతీయ ఆదాయంలోకి వెళ్తుంది అద్దెకి ఇవ్వకుండా సొంత సొంత ఇల్లు ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ జాతీయ ఆదాయం లెక్కలోకి వెళ్తుంది అతనికి ఏమైనా ఆదాయం వస్తుందా రాదు ఈ విధంగా ఈ విధంగా జాతీయ ఆదాయం అనేది లెక్కింపు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లో కొన్ని సుగుణాలు ఏంటంటే మొదటగా ద్రవ్య రూపంలో కొలవటానికి వీలైనటువంటి దాన్ని జాతీయ ఆదాయం కింద చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ద్రవ్య రూపంలో అంటే మనకి ఎక్కువగా ఇతర దేశాల నుంచి కొంత బంగారాన్ని కానీ లేదంటే అవసరమైన వస్తువులు అనేటువంటి దిగుమతి చేసుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని ఆ యాదాన్ని మళ్ళీ దాన్ని కొనుక్కున్న తర్వాత దానికి అధిక రేట్ కమ్మారు అనుకోండి దాది మనకి ఏమవుతుంది జాతీయ ఆదాయానికి లెక్కలోకి వస్తుంది ఇంటికి తక్కువ కొని ఎక్కువకి అమ్మకం చేశారు అనుకోండి ఆ అమ్మకము లాభసాటిగా ఉంటుంది లాభసాటి లాభ వస్తేనే దాని యొక్క జాతీయ ఆదాయం పెంపు అనేది ఉందని తెలుస్తుంది దాన్నే మనం ఏ విధంగా చెప్తుంటే రాతపూర్వంగా రాసేటప్పుడు మీరు ద్రవ్య రూపంలో కొలవడానికి వీలైన వాటిని తీసుకున్నదన జాతీయ ఆదాయం లెక్క పెట్టడం సులభం అవుతుంది ద్రవ్య రూపంలో తీసుకున్నది ఏదైనా సరే డబ్బు రూపంలో తీసుకున్నది లెక్క పెడతాము సులువుగానే ఉంటుంది అదే వస్తు రూపంలో తీసుకున్నది లెక్క పెడతాము కుదరదు అనమాట 
అంతేకాకుండా జాతీయ ఆదాయ భావనకి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సరళత్వం అనేది ఉందన్నమాట అంటే సరళత్వం అంటే ఒక వ్యాప దానికి ఒక విధానం అనేది ఉంది ఏంటి ఒక జాతీయ ఆదాయంలో ప్రతి ఒక్క అంశానికి మీకు తయారైన వస్తువుల్లో ఎంత ప్రాఫిట్ అవుతుంది అనేది లెక్క తెలుస్తుంది కాబట్టి దానికి ఒక నిర్దిష్టమైన నియమ నిబంధన అనేది ఉందని సరళత్వం ఉంటుంది అని తెలుస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఈ డూయింగ్ ఫిషర్ అని ఆయన ఒక నిర్వసన ఇచ్చాడు ఇదేమి కాదు ఏంటంటే తుది వినియోగం ఏదండి తుది వినియోగం అంటే దాన్ని భౌతిక లేక మానవ పరిసరాలు మానవ పరిసరాల నుండి పొందేటటువంటి వస్తు సేవల సముదాయాన్ని ఈ యొక్క జాతీయ ఆదాయం అని ఈ యొక్క ఇరువింగ్ ఫిషర్ అన్నాడు ఇరువింగ్ ఫిషర్ ఏం చెప్తున్నారమ్మా తుది వినియోగం తుది వినియోగం అంటే ఏంటి మానవ పరిసరాల నుంచి మన మానవ పరిసరాలను మన చుట్టుపక్కల మన ఎక్కడైతే ఉన్నా మనం మనం ఎక్కడ జీవిస్తున్నాం జీవన సౌ కొనసాగిస్తున్నామో అక్కడే వ్యాపార కార్యకలాపాలు సాగిస్తుంటాం దాన్ని మన ఎకనమిక్ పరిభాషలో ఎలా రాస్తా ఉంది అని మానవ పరిభాషలో పొందేటటువంటి మానవ పరిసరాల్లో పొందే వస్తు సేవల యొక్క సముదాయాన్ని జాతీయ ఆదాయం అని అంటారని ఈ యొక్క ఇరువింగ్ సర్వీస్ ఉద్దేశం మన చుట్టుపక్కల ఖాళీగా ఉండడం ఏం చేస్తారంటే తెలుగు గల ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు పక్కన ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ షాప్ ఉందనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళి ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ నేర్చుకుంటా పరికరాయి వస్తువులు అన్నింటిలో కూడా దాన్ని ఏదో రకంగా మౌల్డ్ చేసి దాన్ని చెడిపోయింది అన్నాము అవు ఎవరికన్నా పార్క్ కన్నా ఒకటి కమ్మేస్తాం లేదంటే అందరూ పనిచేసే వైర్ని ఎలక్ట్రికల్ ఉపయోగించుకో ఇంకా రకరకాలుగా ఈయన ఏదైతే చెప్తారంటే అనుకూలమైన వస్తువుల్ని అన్నింటిలో కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలకు ఏ అయితే అనుకూలంగా మనకి ఆదాయం వచ్చే విధంగా ఉందో ఆదాయం వచ్చేటటువంటి విధానం ఉందో దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని దాన్ని దానికి ఆదాయం వచ్చే వనరుగా ఉపయోగించుకోవాలి ఒక ల్యాండ్ ఉందనుకోండి అది దాన్ని ల్యాండ్ ఆ ల్యాండ్కి నిరుపయోగంగా ఉంటుంది చెప్తున్నాను ఈ ల్యాండ్ ఉంది దాన్ని నిరుపయోగం ఉంది నిరుపయోగం ఉన్నప్పుడు సార్ మరి మీ ఊరికనే ఉంది కదా నేను ఏదన్నా వ్యవసాయం చేసుకుంటాను ఊరికిస్తారా అంటారు ఊరికిస్తే అది లీజ్ తీసుకోకుండా ఊరికించాడు అనుకోండి అది దాన్ని ఉపయోగించుకున్నట్టే కదా ఇతరికి ఆదాయం వస్తుందా రాదా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు లీజు లేకుండా ఒక ఎకరం ఊపించాడు అనుకోండి ఎవరైనా మన పంట పండించుకున్నాం మనకు ఆ లీజ్ కలిసి వస్తుంది తర్వాత మనం దాంట్లో కష్టించి పని చేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఆదాయం వస్తుంది అందువల్ల దాన్ని ఏమంటారంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలన్నింటినీ కూడా ఉపయోగించుకుని పొందేటటువంటి ఆదాయ సముదాయాన్ని జాతీయ ఆదాయం అంటారని ఈ ఎమ్మెల్యే మిశ్రం ఆయన ఉద్దేశం అలాగే ఉంది అది ఆ విధంగా ఈయన యొక్క ఇరువి మిశ్రర్ గారు చెప్పేటటువంటి ఆలోచనలు ఆ విధంగా అంతేకాకుండా తర్వాత ఇంకొక ఉదాహరణ ఈయన ఇవ్వడం దాని జరిగింది అది చెప్తాను అండి ఒక సంవత్సరంలో నిర్మించిన గృహాలు విలువ లక్ష రూపాయలు అయింది అనుకోండి ఒక ఉదాహరణ దీంట్లో ఇచ్చాడు ఇరువింగ్ ఫిషర్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక లక్ష రూపాయలు విలువ తీసేటువంటి గృహాన్ని నిర్మాణం అనేది జరిగి చేశారనుకోండి అది వెంటనే అమ్మితే దానికి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది అది ఇరవై సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత అమ్మాడు అనుకోండి దానికి ఏమైనా ఎంత వస్తుంది ఆదాయం దాంట్లో దానికి పాటుపడిపోతుంది ఇరవై సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత దానికి వాల్యుయేషన్ తగ్గిపోతుంది కదా ఇల్లు కట్టారు గృహ నిర్మాణాలు చేశారు గృహ నిర్మాణం చేసిన తర్వాత దానికి లక్ష రూపాయలు వాల్యూ కూడా అయింది అనుకోండి అది వెంటనే అమ్మాడు అనుకోండి దానికి అధిక శాతం ఆదాయం వస్తుందా రాదా అది ఇరవై ఏడు పోయి కంపితే ఆదాయం అనేది ఇది చాలా సంవత్సరాలు అయింది కట్టి దానికని దీనికి తక్కువ కొంటా నేను అని వచ్చినటువంటి మధ్యవర్తి అన్నాడు అది ఈయన యొక్క ఉద్దేశం ఇరువి వెంకటేశ్వర్ గారు ఈ ఉద్దేశం దీన్ని కూడా మనకి నిర్వచనంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకి అనేక రకాలైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు రకరకాలుగా ఈ జాతీయ ఆదాయం గురించి నిర్వచనాలు అనేవటం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ దీంట్లో జాతీయ ఆదాయపు మదింపు పద్ధతులు జాతీయ ఆదాయ మదింపు మదింపు పద్ధతులు జాతీయ ఆదాయ మదింపు పద్ధతులు ఈ జాతీయ ఆదాయ మదింపు పద్ధతులు 
యూనిట్ వన్ లో ఇదంతా మనకి జాతీయ ఆదాయం బదింపు జాతీయ ఆదాయం బదింపులో మనకి మూడు రకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఇక్కడ జాతీయ ఆదాయం బదింపులో ఉన్నాయి విన్నారా అందు అందరూ రాసుకోండి మీరు బోర్డు మీద రాసాను కదా అందరూ రాసుకోండి లేదంటే కనుక ప్రీవియస్ గా మీకు మరలా క్లాస్ వచ్చినప్పుడు మరలా నేను వివరిస్తూ ఉంటాను సరే మదింపు పద్ధతుల్ని ఒకసారి వినండి అది జాతీయ ఆదాయ మదింపే పద్ధతుల్లో మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి అవి మూడు రకాలు జాతీయ ఆదాయ మదింపు పద్ధతులు మూడు రకాలు అందులో ఒకటి ఆదాయ ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతి ఒకటి ఉత్పత్తి మదింపు ఒకటి ఉత్పత్తి మదింపు రెండోది ఆదాయ మదింపు రెండోది ఆదాయ మదింపు మూడవది మూడవది వేయాల మదింపు మూడవ పద్ధతి అండి వేయాల మూడవది వేయాల మదింపు పద్ధతి ఈ మూడోది వేయాల మదింపు పద్ధతిలో ఉత్పత్తి ఒకటి ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి మదింపు ఆదాయ మదింపు వేయాల మదింపు ఈ మూడు రకాల్లో మొట్టమొదటిగా మనం ఉత్పత్తి మదింపు పద్ధతుల గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుంది అదేంటంటే సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తు సేవల నికర మార్కెట్ విలువని కనుగొని వాటన్నింటినీ కలపాలి ఏం చేయాలి ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో అంటే అన్ని రంగాలు వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల నికర మార్కెట్ విలువని కనుగొని నికర మార్కెట్ విలువని కనుగొని దాన్ని నికర మార్కెట్ విలువని కనుగొని దాని అంతటినీ కూడా కలపాలి వాటన్నిటినీ కనుగొని వనరులు అన్నింటినీ ఎంతైతే వచ్చినాయో అన్నింటినీ కలిపితే వచ్చేదే ఈ ఉత్పత్తి పదింపు రోజు మొదటి పాయింట్ ఏంటది సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల నికర మార్కెట్ విలువను కనుగొని కలపాలి వాటన్నిటిని కలపాలి అప్పుడే అది మొట్టమొదటి నెక్స్ట్ రెండో పాయింట్ దీంట్లో దీన్ని మనం ఏమనంటాం ఇలా కలిపిన దాన్ని మనం ఏమనంటాం జాతీయ మొత్తం జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటాం దీన్ని మనం ఏమంటాం మొత్తం జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటాం సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన అన్ని విలువల్ని అన్ని విలువల్ని ఏం చేయాలి కలపాలి రాసుకుంటే 
రాసుకోండి సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల నికర మార్కెట్ విలువను కనుగొని వాటిని కలపాలి వాటిని దీన్ని మనం ఏమంటాము మొత్తం జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటాం దీన్ని మనం మొత్తం ఇలా కలుపుతాన్ని మొత్తం జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటారు దీన్ని ఏమంటే మొత్తం జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటాం ఈ జాతీయ ఉత్పత్తిలో దీంట్లో ఏమేమి తీసేయాలి తరుగుదలని తీసేయాలి అరుగుదలను తీసేయాలి తరుగుదల అరుగుదలను తీసేస్తే మినహాయిస్తే ఆ రెండింటిని తీసేయాలి తర్వాత ఎగుమతులు ఉంచి దిగుమతుల్లో ఎగుమతులు దిగుమతుల కన్నా తేడా వాటిలో రెండింటిలో ఉన్న తేడాని చూపించాలి అనగా దిగుమతులను మినహాయించేసి ఎగుమతుల్ని ఏం చేయాలి కలప మనం దిగుమతి చేసుకుంటాం కదా అరు ఇంట్లో అరుగుదలని తరుగుదలని తీసేయాలి రెండవది ఎగుమతుల్ని ఉంచి దిగుమతి వాటిల్లో ఉన్నటువంటి దిగుమతులు మనం ఎంతైతే ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటాం కదా ఆ దిగుమతి చేసుకున్న వాటి వాల్యూస్ని ఉంచేసి ఎగుమతుల్ని కలపాలి తద్వారా వచ్చేది ఈ యొక్క జాతీయ ఉత్పత్తి స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటాం ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏంటంటే సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల వస్తు సేవల వస్తు సేవల యొక్క విలువను నికర మార్కెట్ విలువను కనుగొని వాటన్నిటినీ కలపాలి ఆ కలిపిన దాన్ని మనం స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అని అంటాము వీటిలో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో అరుగుదల తరుగుదల తీసేయాలి తర్వాత అరుగుదల తరుగు తరుగుదల అరుగుదల తీసేస్తే ఆటలో తర్వాత తీసేయగా రెండోది రెండో పాయింట్లో ఎగుమతులు దిగుమతుల్లో తేడా కూడా చూపించాలి ఎగుమతులు దిగుమతులు తేడాలు చూపించడం అంటే ఎగుమతుల్ని కలపాలి దిగుమతుల్ని అవి దిగుమతుల్ని ఆపేసి దిగుమతి చేసుకున్న వాడికి ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఎగుమతుల్ని కలపాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి ఈ యొక్క మదిపు ఆదాయ మదిపు అనేది ఉత్పత్తి మదిపు అనేది జరుగుతుంది దానికి ఈక్వేషన్ నికర జాతీయ ఆదాయము నికర జాతీయ ఆదాయము ఈజుకొట్టు ఉత్పత్తి మదిపుని మనం ఇంకో పేరుతో కేకేస్తాం ఏంటది ఇన్వెంటరీ పద్ధతి కూడా అని అంటాం దీన్ని ఉత్పత్తి మదిపుని ఇన్వెంటరీ పద్ధతి అని కూడా అంటాం దీంట్లో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఏం రాస్తున్నామంటే ఫస్ట్ రాసుకోండి రాసుకునే వాళ్ళు నికర జాతీయ ఆదాయము నికర నికర జాతీయ ఆదాయం ఈ రిపోర్ట్ నికర జాతీయ ఆదాయం ఇది కొట్టు స్థూల జాతీయ ఆదాయము మైనస్ తరుగుదల స్థూల మైనస్ స్థూల జాతీయ ఆదాయం తీసుకోటు ఇదిగో మైనస్ తరుగుదల తీసేయండి తరుగుదల తీసేసి దానికి నికర విదేశీ వ్యాపారాన్ని కలపండి ప్లస్ చేసి దీనికి ప్లస్ అయ్యి ప్లస్ చేసి నికర విదేశీ వ్యాపారం అని పెట్టారు నికర
దగ్గర విదేశి వ్యాపారం ఈ విధంగా మనం ఈ ఉత్పత్తి మదింపుని చెప్పుకున్నాం ఉత్పత్తి మదింపు అంటే ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ అయితే మీకు అర్థమైంది మీకు ఒకటి ఒక సంస్థలో సంవత్సర కాలంలో వివిధ రంగాల్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి అన్ని అంటిల యొక్క ఉత్పత్తి విలువల్ని అన్నింటిని కలపటము ఆ కలిపిన దాన్ని మనం జాతీయ ఆధార స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అంటాము స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో అరుగుదలని తరుగుదలు తీసేయాలి తర్వాత ఎగుమతులు దిగుమతుల్లో తేడా చూపించాలి ఎగుమతులు దిగుమతులు తేడా చూపించాలంటే ఏ విధంగా చూపించాలంటే ఎగుమతులను జాతీయ ఆధారంలో కలపాలి దిగుమతుల్ని కలపకూడదు తద్వారా మనకి ఆదాయం మతింపు అనేది జరుగుతుంది అందువల్లనే దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ అనేది ఇచ్చాడు ఏంటి స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తులు స్థూల జాతీయ నుంచి మనకు సంవత్సర కాలంలో మొత్తం మొత్తం సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ఆదాయాలు అంతటిలో నుంచి ఒక సంవత్సర కాలంలో మన దేశం ఉంది అనుకోండి మన దేశంలో మొత్తం సంవత్సరం ఈ రెండింటికి మార్చి వస్తుంది మార్చికి మొత్తం ఉత్పత్తి రెండు కూడా లెక్క చేస్తారు దాంట్లోంచి ఏం తీసేస్తాడు తొరిగిదలని తీసేస్తాడు మన ఈ రెండింటికి ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయి మన దేశానికి మార్చి రెండే కదా మొత్తం బ్యాంకుల్లో వచ్చే లావాదేవులు వ్యవసాయ రంగం నుండి వచ్చే లావాదేవులు పారిశ్రామిక రంగంలో వచ్చిన లావాదేవులు మొత్తం అన్ని టోటల్ ఏ నుంచి అంటే అన్ని కూడా క్లియర్ అయ్యి పట్టుకోవడం మార్చి నెల ఎయిత్ వరకు ఎవరో డబ్బులు ఇవ్వడం ఇస్తాడా బ్యాంకు వాళ్ళు ఉండే ఎవరు బయట వాళ్ళు ఎవరు ఏ ఏ సంవత్సరం వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకని అక్కడ మనకి లెక్కింపు జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఈ రెండింటికి మొత్తం జాతీయ అధ్యయనం తెలుసుకోవాలి అందుకని ఏం చేస్తారు అంటే మనకి అటు ఆ లెక్కింపు జరిగేటప్పుడు మనకి జాతి మనకి ఎంత మిగిలింది తగులు ఏంటనేది తీసేస్తాడు దానికి దాని దాని గురించి మనకి ఈ క్వేషన్ కూడా నిఖరాదయ్య ఎంత అవుతుంది అనేది తెలిసిపోతాం నిఖర జాతి ఆదాయం ఈ రెండు మార్చి అయిపోతారు చూడు మనకి ఏప్రిల్ నెల ఫ్రీ అవుతారు ఎప్పుడే సరే బ్యాంకుల దగ్గర మన ఏదో పని ఉండి వెళ్తే మార్చి శివరాకరణ మనకి చేతడ చేయడు ఎందుకని అప్పుడు ఎక్కువగా మనకి లెక్కలు లెక్కింపులు జరుగుతూ ఉంటాయి క్లారిటీ ఇవ్వడం మళ్ళీ ఏప్రిల్ పదో తారీఖు దాటిన తర్వాత ఏప్రిల్ పదిహేను తారీఖు దాటిన తర్వాత వెళ్ళేవనుకో మనకి ఏమైనా లావాదేవీలు మనకు వచ్చే ఉంటే ఇస్తాం ఇంకా రావాల్సిన ఏమైనా ఉంటే కట్టమని చెప్తూ అటువంటి చేస్తాం కానీ క్లారిటీ అనేది మార్చి నెల కరికి క్లారిటీ అయిపోతుంది అదే దాన్ని నిఖర ఆదాయ నిఖర జాతీయ ఆదాయం అంటే సంవత్సరాకర నిఖర జాతీయం అంతా తెలుసుకోవాలి మన భారతదేశంలో నిఖర జాతీయ ఆదాయం ఎంత వచ్చింది అని అంటే వెంటనే సంవత్సరం ఈ రెండింటికి మొత్తం స్థూల జాతీయ ఆదాయం అంతా కూడా లెక్కింపు చేయత్తారు దాంట్లో నుంచి తొలిగిదలు తీసేస్తారు మొత్తం ఎంప్లాయీస్ ఖర్చులు పారిశ్రామిక వ్యవస్థలకి ఎంత ఇచ్చిన ఖర్చులు తర్వాత మనకి స్టేట్ లెవెల్లో మన రాష్ట్రాలకి ఇచ్చిన ఖర్చులు రాష్ట్రానికి ఇన్ని నిధులు ఇస్తారు ఏడాదికి సంవత్సరానికి ఇన్ని లక్షల బడ్జెట్ అని కేటాయిస్తారు కదా కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయిస్తారు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉందా ఇంకా కోట్లు కట్టి ఖర్చు పెట్టి ఇవన్నిటిలో కూడా కొన్ని ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇన్ని లక్షలని లేకపోతే ఇన్ని కోట్ల రూపాయలని ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించారు ఇవన్నిటిలో కూడా ఈయన ఎప్పుడు లెక్క చెప్పాలి ఈ రెండింగ్కి లెక్క చెప్పాలి ఈయన ఏం దేని మీద ఖర్చు పెట్టాడో విద్యా సంస్థల మీద ఖర్చు పెట్టాడా లేదంటే పారిశ్రామిక వ్యవస్థ మీద ఖర్చు పెట్టాడా లేదంటే వృధాఫి పెన్షన్లు ఖర్చు పెట్టాడా లేదంటే విడోవులకి పెన్షన్లు ఇవ్వడానికా లేదా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏం చేశాడు ఇవన్నీ కూడా లెక్కలనేది చెప్పాల్సిన అవసరత ఉంది ఇవన్నీ కూడా చెప్తేనే తప్ప మనకి నిఖర ఆదాయం జాతి మన దేశంలో నిఖర ఆదాయం అనేది తెలియదు అందుచేత ఏం చెప్తారంటే మొత్తం ఖర్చులన్నీ కూడా ట్యాలీ చేసి స్థూల స్థూల జాతీయ ఆదాయం నుంచి తొరుగుదలని అంటే సంవత్సరాకరంలో వచ్చిన ఖర్చులు అన్నింటి ఇవన్నీ ఖర్చులే ఏది ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చినవి ఏంటి మన రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినవి ఏంటి రాష్ట్రాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇచ్చినవి ఇవన్నీ కూడా తొరుగుదల తీసేస్తారు ప్లస్ దాంతో ఇతర దేశాల నుంచి మనం ఎగుమతులు చేస్తున్నాం ఎక్కువగా కొన్ని ప్రోడక్ట్లు నిగమతి చేస్తాం స్పిన్టెక్స్లో తయారైన కొన్ని ఇరువైనటువంటి మంచి దారుపులు నేను వాటి ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం లేదంటే మనకి రాజమండ్రిలో పేపర్ మిల్లు ఉన్నాయి ఈ పేపర్ మిల్లు నాణ్యమైన పేపర్ ఇతర దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం అవునా ఓ మాదిరిగా ఇప్పుడు ఒకరి పేపర్ ఇటువంటి పేపర్ ఉంది అనుకోండి ఇటువంటి వచ్చే అంటారు చెప్తున్నారు అది ఎలా ఉంది వైట్గా ఉంది అసలు లేదు నాణ్యమైన పేపర్ని అలా నాణ్యమైన పేపర్ ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి ఆదాయం ఎక్కువ వస్తుంది తద్వారా మన దేశానికి ఇంకా నిఖర ఆదాయం అనేది పెరుగుతుంది దాన్ని కలుగుతుంది ఈ ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన దాన్ని అందరికీ కూడా కలుగుతుంది అప్పుడు ఎక్కువ మనకి ఎక్కువ ఆదాయం అనేది వస్తుంది అది కొంత కలుగుతూ మనం ఈ విధంగా మనకి ఆదాయం మదింపు అనేది జరుగుతుంది తర్వాత
சொல்லுங்க செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு మనకి ఆదాయం మదిపు తర్వాత ఉత్పత్తి మదిపు తర్వాత ఆదాయ మదిపు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంది తర్వాత మనం వేరేది చెప్తుంది ఏంటి ఇప్పుడు ఉత్పత్తి మదిపు చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఆదాయ మదిపు అనేది చెప్పుకోవాలి తర్వాత వేయాల మదిపు నెక్స్ట్ వేక్ చెప్తా వేయాల మదిపు సో ఈ విధంగా మనకి మూడు రకాలైనటువంటి మదిపులు అనేవి ఉన్నవి తర్వాత ఆదాయ మదిపు రేపు చెప్తాను దాంట్లో మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఒకే వస్తువుని రెండు సార్లు లెక్కింపకుండా చూడటం ఒకే వస్తువుని రెండు సార్లు లెక్కింపకుండా చూడటం ఇది రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను